Hola a todos. Permítanme que me presente. Bueno, aunque a no ser que hayan pasado los dos últimos años y medio en una celda de aislamiento sensorial o en una cueva en medio de las montañas, esta presentación se me antoja superflua. En cualquier caso, mi nombre es Arturo Román y fui el director de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España. Ahora que sé que se están preparando para ver la tercera parte de La Casa de Papel, creo que deberían conocer la versión verdadera, en primera persona, de todo lo que ocurrió. Todo empezó aquel maldito día, de infasto recuerdo, el día en el que una banda de terroristas decidió asaltar la fábrica de moneda y timbre. Un minuto, con. ¿Cómo te llamas? Arturo. Hueles a muerto. <risa> Al llegar ese día recuerdo que fui a hablar con Mónica, Mónica de Aztambide, mi secretaria y mi amante, quien me confesó que estaba esperando un hijo mío. Yo me quedé de piedra, me puse nervioso, no supe cómo reaccionar, al fin y al cabo era un hombre casado. Pero la realidad es que me hizo muchísima ilusión saber que volvería a ser padre y con la mujer de mi vida. La cosa es que mientras hablábamos amigablemente escuché unos gritos y unos ruidos estremecedores y fuimos brutalmente secuestrados. Esa fue la primera vez que los vi. Esos malditos cobardes con nombres de ciudades Tokio, Río, Denver, Moscú, Helsinki. Y máscaras de Dalí para ocultar cobardes su verdadera identidad. Esos delincuentes forzaron a mis pobres empleados a fabricar billetes como si no hubiera un mañana. Una tal Nairobi, un ser absolutamente detestable, les trataba como esclavos, fabricando billetes día y noche, día y noche, día y noche sin parar. Más he tenido una jefa como usted, señorita Nairobi. Yo estoy aquí trabajando mejor que he trabajado en toda mi vida. Así que empecé a organizar un plan de huida. Tenía que hacerlo. Lo más importante es que estuviera Mónica. Pero esos terroristas me descubrieron. Tan solo 10 minutos, ¿vale? Salir, tomar el aire y entrar. ¿Estamos? Y entonces, cuando creía que nada podría ir a peor, un policía, desde lejos, me confundió con uno de esos bastardos y me pegó un tiro. Aquí con Doruno, tengo visual de los objetivos. Solicito luz verde. Con luz verde. Con dos, tres. ¡Abran fuego! Al poco a estos criminales se les debió de activar el par de neuronas que les quedaban y vieron mis dotes de liderazgo, <ríe> mi influencia sobre los demás. Así que me ofrecieron un millón de euros a cambio de mi ayuda. Ilusos. A Arturo Román no le compra a nadie. De hecho, su muestra de debilidad me dio la fuerza que necesitaba para idear mi nuevo plan de huida. Acudí a buscar a Mónica y fue entonces cuando verdaderamente... Se me partió el corazón. Joder, ¿qué cojones haces aquí, tío? Me dejé llevar por... por mis ganas de servir, por mi hombría, y traté de matarle a ese Denver con lo único que tenía a mano en aquel momento. Oh. Unas tijeras de punta redonda. Dame una puta razón para no abrirte la cabeza ahora mismo. Dame una puta razón. Se está escapando. Se está escapando. ¿Qué? Se está escapando. Dice rehenes. Dice rehenes ahora mismo. Finalmente la policía entró al edificio y los rehenes lograron salir. 19 de ellos. Todos y cada uno me deben la vida. Y una vez más estaré de parte del bando correcto. El que se niega a aceptar que el profesor y sus pequeñas marionetas se salgan de nuevo con la suya. Esta temporada es el profesor contra Arturo Román. Alea Yacta Est. La suerte está echada.